Precisamente habíamos convocado a la dirección de prensa para hacer eh, y, y notificarnos, ¿cierto?, de lo que ha sucedido la semana pasada, precisamente el día viernes, y de lo que eh, la denuncia, supuesta denuncia, ¿no es cierto?, que hizo el juez Troncos, ¿no es cierto?, hacia mi persona en una denuncia eh, de una asociación ilícita, que realmente es un delito muy grave y en la cual todo lo que dijo el juez es mentira. Estamos esperando, porque hasta el día de momento, hasta en este, este preciso momento, no hemos tenido ninguna notificación al respecto, eh, por ningún fiscal, por ningún lado, únicamente lo que hemos escuchado y lo que ha estado en los medios, ¿no es cierto?, últimamente estos días. Y que bueno, eh, lógicamente vemos una muy mala intención, negligencia, y con, y con alguna intención política, ¿no es cierto?, del, ju, del, del juez troncoso, eh, y lógicamente vamos a preparar, o sea, con el doctor, lo que va a ser eh, objeto de una denuncia de parte de mi parte, ¿no es cierto?, por, por falsas denuncias eh, ante el jurado de enjuiciamiento por haber incurrido, lógicamente, en el delito de falsa denuncia. Así que bueno, estamos trabajando con la asesoría legal al respecto, esperando, como explicaba el doctor hace un ratito, si no tenemos notificación fehaciente, por eso vamos a pedirles también a los medios, ¿cierto? Porque hasta el día de hoy no tenemos la denuncia notificada a mi persona al respecto, la cual no podemos iniciar ningún tipo de acción si no estamos notificados. Así que estamos esperando y, y pedimos y solicitamos a la justicia de que realmente no, eh, no, 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 nos haga llegar la notificación por escrito de la falsa denuncia que hizo el juez. ¿no es cierto?, para poder defendernos donde nos tenemos que defender. Lógicamente, sin perjuicio de lo, de lo evaluado, estamos evaluando, ¿no es cierto?, con la asesoría legal también para hacer las acciones, iniciar las acciones por daños y perjuicios, ¿no cierto?, daño moral, daño político, todo lo que corresponde, ¿no es cierto?, hacia mi persona, porque esto también es una ciudad muy chica y queda uno escrito en un medio o en un diario, eh, salió por todos lados, y esto afecta a la integridad de, de mía, personalmente, eh, moral, eh, perjuicio político, familiar. Entonces va a tener que responder, ¿no es cierto?, en un hecho eh, civil también. Y por eso solicitamos a la prensa de que, eh, ya que se hizo pública la denuncia del juez, también nos ayude la prensa de que nos llegue la notificación. Porque si no tenemos notificación del juzgado, del de lo que es el, ¿cómo se llama? el fiscal o que esté con la causa, no tenemos eh, el derecho a defendernos. Entonces estamos solicitando, ¿no es cierto?, porque ha ocasionado un perjuicio, un daño moral. Por eso creemos y recalcamos que es una denuncia malintencionada, negligente y hasta con una intencionalidad política al respecto. Porque si no, no puede ser que un, que un abogado que es juez de Cámara sea tan imprudente de salir en los medios, es decir, que va a ser una, una denuncia por un delito tan grave como es el tema de asociación ilícita. Así que esperemos que la justicia actúe pertinentemente y que nos dé la posibilidad de defendernos y poder demostrar que todo lo que está diciendo el juez es totalmente mentira. También vamos a, a seguir de muy de cerca todo lo que está de denuncia porque no puede quedar únicamente en un título de un diario o en la prensa. Si la prensa escrita y radial de la zona eh, reprodujeron las manifestaciones de este magistrado en forma apresurada y sin la debida constatación de la veracidad de los hechos, me obliga también a pedir a los medios el derecho a, a réplica. Todos los medios que no han venido hoy acá, lógicamente vamos a seguir y vamos a hacer el, la solicitud que han, que han replicado en tantos medios por escrito o radiales, el derecho a réplica de, que, de la de las declaraciones de este juez, porque realmente se ha hecho un daño político, un perjuicio moral, ¿no es cierto?, y con una muy mala intencionalidad política hacia mi persona, que pertenezco a un partido provincial como el Movimiento Popular Nauquino, y consideramos que todo lo que ha dicho el juez, que se ha publicado, es totalmente mentira. Eh, sin más al respecto de la, de la causa, esperemos que la prensa nos nos ayuden eso y quedamos, ¿no es cierto?, también ahora a disposición para algunas preguntas.
¿Cómo sigue acá el tema de la UOCRA, de Levi, Godoy? ¿Qué quedó después de la semana pasada? Mira, estuvimos el viernes en reunión de prácticamente más de cinco horas en la Secretaría de Trabajo, eh, también en una eh, reunión con, con el interventor de la UOCRA, el señor Mille, con la representante de Techín, con el señor Jorge Pellegrini, con el subsecretario de Trabajo y el intendente Danielo, en una reunión que se extendió más de cinco horas, en la cual no se pudo llegar a un acuerdo porque eh, el representante de la BOCRA, el interventor de la BOCRA de, de la provincia de Nauquén, no firmó el acuerdo y la empresa Techín tampoco. Un simple acuerdo, un acta donde quedaba un único punto establecido, en lo cual eh, todos los ingresos de la empresa Techín en la localidad de Añelo, lo que va a ser la obra en Fortín de Piedra, tenían que ser visados eh, y aprobados por la subsecretaría de Trabajo, que creemos que es el organismo... Eh, que maneja el trabajo en la provincia de Nauquén, que daría transparencia también a los ingresos y evitaría la conflictividad de los sectores de la UOCRA en esta región. Y solicitamos, lógicamente, al interventor de la UOCRA, el señor Mila, de que realmente cumpla su función, que es normalizar la UOCRA en la provincia de Nauquén y no, se, y no seguir generando el conflicto social que nos viene realizando hace mucho tiempo, desde su llegada, desde el 20 de abril, como interventor de la UOCRA de la provincia de Nauquén, que lo único que ha hecho en esta región es únicamente <coughs> eh, generar conflicto de diferentes sectores.